నమస్తే వెల్కమ్ టు వైద్యం ఆరోగ్యం ఇవాళ మనం మాట్లాడుకోబోయే టాపిక్ మొహం మీద మొటిమలు మచ్చలతో బాధపడుతున్నారా జుట్టు పలుచబడి బట్టతలతో బాధపడుతున్నారా మొహం మీద ముడతలు లేకుండా ఉండాలనుకుంటున్నారా ఫిక్స్డ్ పళ్ళ కోసం అడ్వాన్స్డ్ ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ నోటి దుర్వాసన చిగుల నుంచి రక్తం సమస్యలకు పరిష్కారాలు అలాగే అందమైన చిరునవ్వు కోసం స్మైల్ డిజైనింగ్ గురించి స్కిన్ అండ్ హెయిర్ ప్రాధా డెంటల్ నుంచి ప్రముఖ ఇంపార్టెంట్ ఆలజిస్ట్ డాక్టర్ కల్పన ఉన్నారు వారిని అడిగి మరిన్ని రోజులు తెలుసుకుందాం నమస్కారం డాక్టర్ గారు హలో పార్ద స్కిన్ అండ్ హెయిర్ ప్రత్యేకతలు ఏంటి ఇంతకు ముందు పార్ద డెంటల్ తెలుసు మాకు ఇప్పుడు స్కిన్ అండ్ హెయిర్ కూడా చెప్తున్నారు కదా దాని గురించి చెప్పండి ఎస్ ఇప్పుడు పార్ద డెంటల్ ఎలా అయితే నాణ్యతతో దంత వైద్యం చేస్తున్నాము ఎలా అయితే బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్స్ మేము అందించగలిగాము ఎలా అయితే ప్రాపర్ గా పేషెంట్ కావాల్సింది మేము రీచ్ అవ్వగలిగాము ఇప్పుడు అలాగే మేము నమ్మకంతో ఎంతో మందికి సర్వీస్ చేస్తున్నాము ఆల్రెడీ మమ్మల్ని మేము ప్రూవ్ చేసుకుని ఉన్నాము బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడంలో పార్త డెంటల్ ఎప్పుడు ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉంటుందని అదే నమ్మకంతో పార్త స్కిన్ అండ్ హెయిర్ కూడా ఈరోజు ఇంట్రడ్యూస్ చేశాము ఆల్రెడీ క్లినిక్ స్టార్ట్ చేశాము సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అవుతుంది అయితే స్కిన్ అండ్ హెయిర్ లో ఏంటంటే చాలా వరకు అవగాహన చాలా తక్కువ ఉంటుంది అందరికీ అందంగా చిరునవ్వు ఉండాలి ఎలా అనుకుంటాము అందమైన చిరునవ్వుని ఆల్రెడీ ఇస్తున్నాం గత పదిహేను సంవత్సరాలుగా మేము పర్ఫెక్ట్ గా ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా అలాగే అందమైన చర్మం ఉండాలి బ్యూటిఫుల్ స్కిన్ ఉండాలి చక్కగా ఒత్తుగా ఉండే జుట్టు ఉండాలి ఎంత వయసు వచ్చినా మొహం మీద ముడతలు రాకూడదు ఇలాంటి కొరికలు ఆడవాళ్ళకి మహవాళ్ళకి తేడా లేకుండా ఉండడం సహజం దట్స్ నార్మల్ థింగ్ అది సో దాన్ని ఒకప్పుడు ఏంటంటే వయసు పెరిగే కొద్దీ కొంచెం లేదా మనం ఏదైనా ఒత్తిడిలో ఉన్నా మనం ఏదైనా ప్రెషర్ లో ఉన్నా అవి పోయేవి మనకి పుట్టుకతో మంచి చిరునవ్వు మంచి చర్మం ఉన్నా మంచి చిరునవ్వు ఉన్నా అవన్నీ పోతాయి కాకపోతే వచ్చేది ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి చిన్న చిన్న మెయింటెనెన్స్ తో లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ తో ప్రాపర్ డాక్టర్ గైడెన్స్ తో డర్మటాలజిస్ట్ అంటాం మనం డర్మటాలజిస్ట్ గైడెన్స్ తో చిన్న చిన్న ట్రీట్మెంట్స్ చేసుకోవడం ద్వారా మన జీవితకాలం ఆడ మగ వయసుతో నిమిత్తం లేకుండా మంచి అందంతో అంటే మంచి చర్మంతో మంచి జుట్టుతో అందంగా కనిపించవచ్చు ప్రాక్టికల్లీ ఈ ఆస్పెక్ట్స్ లో చాలా మందికి అవగాహన తక్కువ అవేర్నెస్ తక్కువ ప్రతి ఒక్కరు టీవీ యాడ్స్ మీద గ్రూప్ డిస్కషన్స్ మీద లేదా ఏవో ఇంట్లో పాటించే చిన్న చిన్న ఆట మీద డిపెండ్ అవుతూ ఉంటారు ఎస్ అవన్నీ మంచివే నేను అవన్నీ చెడ్డవి అని నేను డెఫినెట్ గా చెప్పాను ఎంతవరకు డామేజ్ అవ్వనంత వరకు అది మన ఆరోగ్యానికి ఎఫెక్ట్ అవ్వనంత వరకు మనం చేసుకుంటే పర్వాలేదు అలా కాకుండా సమస్య సంవత్సరాల తరబడి నెలల తరబడి మనం వేధిస్తున్నా మన చేతులు దాటి సమస్య ఉంటే తప్పనిసరిగా మనం డర్మటాలజిస్ట్ లో హెల్ప్ తీసుకోవాలి వాళ్ళకి ఎందుకు వాళ్ళ హెల్ప్ తీసుకోవాలి ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలిసి ఉంటుంది మన చర్మం అంటే ఏంటి వాళ్ళకి తెలిసి ఉంటుంది మన జుట్టు అంటే ఏంటి వాళ్ళకి తెలిసి ఉంటుంది వాళ్ళు ప్రాపర్ డాక్టర్స్ కాబట్టి అందులో స్పెషలిస్టులు కాబట్టి డర్మటాలజిస్ట్ అనే వాళ్ళు మీకు సమస్యని ఐడెంటిఫై చేస్తారు దేనివల్ల మీకు మొహం మీద మచ్చలు వస్తున్నాయి దేనివల్ల మొటిమలు వస్తున్నాయి దేనివల్ల ముడతలు వస్తున్నాయి ఎందువల్ల జుట్టు రాలిపోతుంది ఎందువల్ల చిన్న చిన్న స్పాట్స్ లా వస్తున్నాయి ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు మొహం ఉబ్బుతుంది ఎందుకు రఫ్ గా అయిపోతుంది ఇవే కదా మన సమస్యలు వీటిని ఐడెంటిఫై చేసి ప్రాపర్ గా మీకు లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ చెప్పడంతో పాటు చిన్న చిన్న ట్రీట్మెంట్స్ చేయించుకోవడం ద్వారా ఈ సమస్యలు శాశ్వతంగా పరిష్కారం చేసుకోవచ్చు అట్ ద సేమ్ టైం భవిష్యత్తులో రాకుండా జాగ్రత్త పడవచ్చు పార్త స్కిన్ అండ్ హెయిర్ ప్రత్యేకత ప్రాక్టికల్లీ ఇదే మీరు ఏ సమస్య మొహానికి చర్మానికి సంబంధించి వచ్చినా హెయిర్ కి సంబంధించి వచ్చినా ప్రాపర్ డర్మటాలజిస్ట్ లు మిమ్మల్ని ఐడెంటిఫై చేసి మిమ్మల్ని చెక్ చేసి మీ క్లినికల్ కండిషన్ అంటే మీ సమస్యని ఐడెంటిఫై చేయడంతో పాటు సమస్యకి పరిష్కారం డాక్టర్ గారు చెప్తారు దానివల్ల సమస్య మీకు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా ప్రాపర్ గా క్లియర్ అవుతుంది రెండోది ఏంటంటే మనకి భయం ఏంటంటే చర్మం అంటున్నారు ఏవేవో కెమికల్స్ వాడతారు అసలు మాకు సూట్ అవుతాయా లేదా మనం అదొక ప్రయోగాలు చేస్తుంటాం ఇరవై నాలుగు గంటలు పాత హెయిర్ అండ్ స్కిన్ లో ఏంటంటే మీకు ఎఫ్డిఐ అప్రూవ్డ్ మెటీరియల్స్ వాడతారు ఏవైతే ప్రోడక్ట్స్ వాడతారో ఎఫ్డిఐ అప్రూవ్డ్ ప్రోడక్ట్స్ వాడతారు ప్రాపర్ డర్మటాలజిస్ట్ లు టెస్టెడ్ అండ్ ప్రోటోకాల్ ప్రకారం ట్రీట్మెంట్ చేస్తారు అంటే సమస్య పెంపుల్స్ ఉన్నాయి దానికి ట్రీట్మెంట్ మీరు చేసుకోవాలి అనుకోండి డర్మటాలజిస్ట్ ఐడెంటిఫై చేస్తారు ఏ రీజన్ వల్ల మీకు మొహం మీద అధికంగా పెంపుల్స్ వస్తున్నాయని దానికి మీకు తగినట్టుగా ఉండే ప్రోడక్ట్ ని వాడడంతో పాటు తగినట్టుగా ఉండే థెరపీలు చేయడంతో పాటు తగినట్టుగా ఉండే మీకు ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా న్యాచురల్ ప్రొడక్ట్స్ ని కెమికల్ ప్రొడక్ట్స్ కాకుండా న్యాచురల్ ప్రొడక్ట్స్ తో మీకు ప్రిస్క్రైబ్డ్ ట్రీట్మెంట్
డెఫినెట్ గా మీ ఎవరికైనా కూడా ఇలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా ఒకసారి మేమేంటో తెలుసుకోవాలి అనుకున్న స్క్రీన్ మీద నెంబర్ కనపడుతుంది ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరో అది పార్థ స్కిన్ అండ్ హెయిర్ క్లినిక్ ని కనెక్ట్ చేస్తుంది ప్రత్యేకించి ఇప్పుడు ఫ్రీ డర్మటాలజిస్ట్ కన్సల్టేషన్ ఉంది అంటే మీరు ఉచితంగా వచ్చి మీ స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ హెయిర్ ప్రాబ్లమ్స్ డాక్టర్ గారికి చూపించుకుని ఫ్రీగా మాట్లాడచ్చు ఏమైనా లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్స్ సూచనలు ఉంటే డాక్టర్ గారు ఇస్తారు ఇవి మీకు ఎంతో ఉపయోగపడతాయి చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పారు మేఘన ఉన్నారు ఖమ్మం నుంచి మాట్లాడడానికి మేఘన గారు మీ క్వశ్చన్ ఏంటో అడగండి హలో హలో గుడ్ ఈవినింగ్ మేఘన చెప్పండి అమ్మ కొంచెం గట్టిగా క్లియర్ గా అడుగువా ప్లీజ్ నాకు కినిపడట్లేదు సరిగా ఒకటి స్కేర్ హెయిర్ ఊడుతుంది అనేది అర్థమైన తర్వాత జుట్టు ఊడిపోతుంది అని కంప్లైంట్ చేస్తుంది ఈ వయసులోని జుట్టు ఊడిపోవడానికి కారణం టీనేజ్ అమ్మాయి అండి సో హార్మోనల్ ఇంబాలెన్స్ ఉంటది వాళ్ళకి అంటే స్వతహాగానే బాడీలో హార్మోన్స్ అనేవి హెచ్చు తగ్గులు ఉంటాయి రెండోది టీనేజ్ పిల్లలు ఏంటంటే ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ చాలా పూర్గా ఉంటాయి అంటే ఎక్కువగా న్యూట్రిషన్ ఉండే ఫుడ్ తీసుకోకుండా బయట దొరికే ఫుడ్ ని అంటే జంక్ ఫుడ్ ని ఏ టైం అంటే ఆ టైంకి తినడం ఏ టైం కంటే నిద్రపోవడం సరిగా నిద్ర లేకపోవడం ఎక్కువ చదువు మీద ప్రెషర్ ఉండే ఏజ్ కూడా ఈ టీనేజ్ ఏజే సో ఈ ఏజ్ లోని ఎక్కువగా హెయిర్ ఫాల్ అవ్వడం సహజమే అయితే దాన్ని ఆపలేమా డెఫినెట్ గా ఆపచ్చు పెద్దగా ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం ఏం లేదు సి హెయిర్ ఫాల్ అయ్యేటప్పుడు ఏంటంటే మీరు ఒకసారి డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వస్తే డర్మటాలజిస్ట్ లో చెక్ చేస్తారు చెక్ చేసి అమ్మ నీకు కూడా ఏం ప్రాబ్లం వల్ల హెయిర్ ఫాల్ అవుతుంది అనేది చూస్తారు చాలా చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అక్కడ మేజర్ ఇష్యూస్ ఏమి ఉండవు నువ్వు నీ ఆరోగ్య పరిస్థితిని బట్టి నీకు నిజంగా హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఏమన్నా ఉంది అంటే దాన్ని రెక్టిఫై చేసేయడానికి చిన్న చిన్న టాబ్లెట్స్ ఉంటాయి అవి వేసుకుంటే సరిపోతుంది అదే వైటమిన్ డిఫిషియన్సీ వల్ల లోపం వస్తే వైటమిన్ డిఫిషియన్ సప్లిమెంట్స్ ని నీకు యాడ్ చేస్తారు అలాగే నీ జీవన విధానంలో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే అవి ఏమి కరెక్ట్ చేసుకుంటే హెయిర్ ఫాల్ ఆగుతుంది అని చెప్తారు మూడోది హెయిర్ ఫాల్ ఆగిపోవడానికి ఈ చిన్న పిల్లలు టీనేజ్ పిల్లలు ఏంటంటే డాండ్రాఫ్ ఉంటది వాళ్ళు సరిగ్గా తలస్నానం చేయరు సో డాండ్రాఫ్ ఉండడం వల్ల స్వెట్ ఎక్కువ పట్టి ఆ స్వెట్ ని అలాగే క్యారీ చేయడం వల్ల కూడా హెయిర్ ఫాల్ అనేది జనరల్ గా కొంచెం ఉన్న అది అగ్రివేట్ అవుతుంది హెయిర్ గ్రోత్ ని కూడా ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది ఇవన్నీ తర్వాత టీనేజ్ పిల్లల్లో ఇంకోటి ఉండే ప్రాబ్లం పీసీఓడి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి దాని వల్ల కూడా హెయిర్ ఫాల్ అనేది ఎక్కువగా జరుగుతుంటది సో ఇందులో ఏది అని ఐడెంటిఫై చేయడం మన వల్ల కాదు అది సి దట్ ఈస్ వాట్ నేను అదే చెప్పడానికి అందరికీ ప్రయత్నిస్తున్నాను ఎంతో కొంత జుట్టు అందరికీ ఊడుతూనే ఉంటది అది ఎప్పుడు మనం ఎనభై నుంచి వంద వెంట్రుకలు రోజు ఊడిపోయి అనుకోండి అది నార్మల్ అది అందరికీ ఊడుతుంది దానికోసం మీరు డాక్టర్ గారి దగ్గరికి రావక్కర్లేదు కొంచెం స్నానం చేసినప్పుడు వెంట్రుకలు కనిపించినాయి అనుకోండి అది నార్మల్ అలా కాకుండా ఎవరికైతే జుట్టు నిద్ర లేచేసరికి తలగడ మీద ఇలా విడివిడిగా పడిపోయి కనిపిస్తుందో ఎవరైతే నార్మల్ గా తల విరబోసుకుని నడుస్తున్నా ఇల్లంతా ఆఫీస్ అంతా జుట్టు అక్కడికక్కడ రాలిపోతుంటదో అది హెయిర్ ఫాల్ గా మీరు పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి అలాంటి సందర్భాల్లో తప్పనిసరిగా మీకు డాక్టర్ హెల్ప్ లేనిదే దాన్ని ఆపడం కష్టం డామేజ్ ఎక్కువ జరగకుండా ఎక్కువ వెంట్రుకలు రాలిపోక ముందే మీరు మా దగ్గరికి వస్తే మేము వెంటనే దాన్ని ఐడెంటిఫై చేసి ఆపేస్తాం అలా కాకుండా మీరు రాలేదు అనుకోండి ఆ డామేజ్ ఎక్కువైపోతుంది మొత్తం ఎంట్రుకులు అన్ని పలచబడిపోయి సపోజ్ ఒక లక్ష వెంట్రుకులు ఉంటాయి ఇంచుమించు ఒక మనిషి తలపైన అవి ఒక ఎనభై వేలు తొంభై వేలు వరకు పోయిన తర్వాత ఒక పది వేల వెంట్రుకులు ఉన్నప్పుడు ఒక ఇరవై వేల వెంట్రుకులు ఉన్నప్పుడు మీరు వచ్చారనుకోండి డామేజ్ డామేజ్ కంట్రోల్ చేయడం కష్టం ట్రీట్మెంట్ సిట్టింగ్స్ ఎక్కువ పడతాయి అట్ ద సేమ్ టైం మీకు డబ్బులు కూడా ఎక్కువ అవుతాయి అదే అవసరం లేదు సో ఇలా చిన్నగా ఉన్నప్పుడే వస్తే ప్రాబ్లమ్ ని మనం ఈజీగా కంట్రోల్ చేయొచ్చు అమ్మ స్క్రీన్ మీద నెంబర్ కనపడుతుందమ్మా ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరో ఒకసారి రండి మీరు హైదరాబాద్ లో మాత్రమే ఇప్పుడు మేము ప్రస్తుతానికి ఓపెన్ చేసాం పార్థ స్కిన్ అండ్ హెయిర్ ని అది హిమాయత్ నగర్ అమీర్పేట్ వనస్థలి పురం బ్రాంచెస్ లో ఉన్నది మీరు ఒకసారి రండి మీ పేరెంట్స్ ని తీసుకుని ఉచితంగా చూస్తున్నారు ఉచితంగా కన్సల్టేషన్ డాక్టర్ కన్సల్టేషన్ డర్మటాలజిస్ట్ లో కన్సల్టేషన్ ఉంది రెండోది సబ్బు సబ్బు రాసుకుంటే అది మిగిలిపోతుంది మేడం మొహం మీద రాషెస్ లా వస్తున్నాయి అని చెప్పి సి ఈ సబ్బుల్లో కూడా మనం బయట వాడేది మన చర్మానికి సూట్ అవుతుందా లేదా అనేది మనం చూసుకోవాలండి కొంతమందికి
డెర్మటాలజిస్ట్లు మీ స్కిన్ టైప్కి తగినట్టు మీకు సంబంధించిన సబ్బుని ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారు మీరు దాన్ని వాడారు అనుకోండి ప్రాబ్లం ఉండదు ఇంకోటి ఇక రఫ్ స్కిన్ ఉన్నట్టు ఉందమ్మా అంటే గరుకు గరుగ్గా అనీవెన్ స్కిన్ ఇలా ఉండే వాళ్ళకు కూడా ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కనపడతాయి దాన్ని స్మూత్ అండ్ చేసుకోవడం చాలా ఈజీ పంతొమ్మిది సంవత్సరాలు చిన్న బిడ్డ అమ్మాయి ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్తో ఉంటే డెఫినెట్గా మన కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ మీద ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది ఉండాల్సిన అవసరం లేదు వాటిల అన్నిటికి ప్రాపర్ డాక్టర్ల చేత డర్మటాలజిస్టుల చేత ట్రీట్మెంట్ చేయించుకుంటే ఒకసారి సమస్య మళ్ళీ రాకుండా ఎలా చేయాలి కూడా మేము నేర్పిస్తాము అది కూడా పార్త ప్రత్యేకత డెంటల్లో ఎలా అయితే ప్రోటోకాల్ ఫాలో అవుతామో పార్త స్కిన్ అండ్ హెయిర్ లో కూడా ప్రోటోకాల్ ఫాలో అవుతాం బేస్ ప్రాబ్లం నుంచి అంటే రూట్ కాజ్ నుంచి సమస్యను సాల్వ్ చేయడంతో పాటు మీకు సమస్యని సొల్యూషన్ ఇచ్చి ట్రీట్మెంట్ చేయడంతో పాటు భవిష్యత్తులో సమస్య మళ్ళీ రాకుండా మీరు లైఫ్ స్టైల్ మీరు ఇంట్లో ఎలాంటివి చేయాలి ఏం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అనే చిన్న చిన్న మార్పులు చెప్తాము అవి చేయడం ద్వారా మీకు ఈ సమస్య శాశ్వతంగా పరిష్కారం దొరుకుతుంది రైట్ హేమంత్ చాలా సేపటి నుంచి కాలర్ వెయిట్ చేస్తున్నారు మహబూబాబాద్ నుంచి హేమంత్ మీ క్వశ్చన్ ఏంటో అడగండి హలో హలో మేడం హలో చెప్పండి హేమంత్ హలో మేడం ఫేస్ మొత్తం పింపుల్స్ నిండిపోతుంది మేడం ఓకే ఆ మొత్తం ఇట్లా బ్లాక్ అయితే అయిపోయినాక మన బ్లాక్ అయిపోయినాయి మేడం యా సి దీని యాక్నీ అంటారండి హేమంత్ కి జనరల్ గా బాయ్స్ లో పింపుల్స్ ఇప్పుడు జనరల్ గా పెంపుల్స్ అనేవి తీసుకుంటే మనం ఆడవాళ్ళలో కన్నా మగవాళ్ళలో పెంపుల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి అది జెనెటికల్ ఇప్పుడు ఇంట్లో అలాగే మొహం మీద పెంపుల్స్ తర్వాత మార్క్స్ మచ్చలు పెట్టడం కానీ పెంపుల్స్ తర్వాత గొంతులు పడ్డం కానీ అదే ఆడవాళ్ళలోనే అనుకుంటారు చాలా మంది నువ్వు యాక్చువల్లీ కంపేర్ చేస్తే లేడీస్ లో కన్నా జెంట్స్ లో ఎక్కువ ఈ యాక్నీ ప్రాబ్లం కనపడుతుంది సో దీనిలో ఎందుకు ఈ టీనేజ్ పిల్లల్లో ఎందుకు అవుతుంది చెప్తానా నేను వాళ్ళు ఫస్ట్ పాయింట్ హైజీన్ మెయింటైన్ చేయరు రెండో రెండో పాయింట్ ఈ పిల్లలందరికీ కూడా హార్మోనల్ గ్రోత్ హార్మోన్స్ అనేవి రిలీజ్ అవుతూ ఉంటాయి మేల్ హార్మోన్స్ ఫీమేల్ హార్మోన్స్ అనేవి ఉంటాయి అవి ఎక్కువగా రిలీజ్ అవ్వడం వల్ల అక్కడ సబేషియస్ గ్లాండ్స్ అన్ని ఒప్పి ఆయిల్స్ ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ అయిపోతాయి ఆయిల్స్ ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ అయ్యి ఏమవుతాయి చర్మం మీద మనకి చిన్న చిన్న రంధ్రాలు ఉంటాయండి పోర్స్ అంటారు వాటిని వాటిని క్లోజ్ చేసేస్తాయి అవి క్లోజ్ చేసిన తర్వాత అక్కడ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ స్టార్ట్ అయితే దాన్నే పెంపులు అంటాం మొట్టిమా అంటాం మామూలు మన వాడుక భాషలో అవి ఒకటి రావచ్చు నాలుగు రావచ్చు పది రావచ్చు కొంతమందికి మొహం అంతా కూడా వచ్చేసి ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి ఉంటుంది దాన్ని చూడండి దీనికి మూడు దశలుగా ఉంటాయి మీరు స్టార్ట్ అయిన వెంటనే కనుక వచ్చి సింపుల్ ట్రీట్మెంట్ చేసుకుంటే అక్కడతో ఆగిపోతుంది ఈ మొట్టిమలు అనేవి మొహం అంతా స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా ఆపచ్చు అలా కాకుండా చాలా మంది చేసే తప్పు ఏంటంటే ఏదేదో ఏదో ఆయింట్మెంట్ వాడదాము లేకపోతే ఏదైనా సబ్బు వాడదాము ఇలా చేయడం వల్ల అది కాంప్లికేట్ అయిపోయి మొటిమల తర్వాత కాన్సిక్వెన్సెస్ ఉంటాయి ఫస్ట్ మొటిమలు రావడం అవి సరైన టైంలో మీరు ట్రీట్ చేసుకోలేదు అప్పుడు ఏమవుతుంది మచ్చలు పడిపోతాయి ఇందాక హేమంత్ కూడా చెప్తున్నారు మచ్చలు పడిపోతున్నాయి మేడం నాకు మొహం అంతా అని మచ్చలప్పుడు కూడా మీరు ట్రీట్ చేసుకోలేదు తర్వాత గుంతులు పడిపోతాయి మొహం అంతా కూడా ఘాట్లు ఘాట్లుగా గొంతులు గుంతులుగా అయిపోతాయి ఇవి ప్రాబ్లమ్స్ వీటిని ఏంటంటే ప్రాపర్ వేలో మనం ట్రీట్ చేయాలి దాన్ని డర్మటాలజిస్ట్లు మాత్రమే స్కిన్ స్పెషలిస్ట్లు మాత్రమే మీకు ఎందుకు అన్ని ఆయిల్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి మీరు ఏం చేస్తున్నారు పెంపుల్స్ కంటే చేసి కూడా దాన్ని మీ చేతులతో మీరే ఒక దగ్గర వస్తే దాన్ని గిచ్చడము గిల్లడము లాంటివి చేసి ఆ ఇన్ఫెక్షన్ ని పక్క స్కిన్ కూడా స్ప్రెడ్ చేసుకుంటా ఉంటారు అది మీరు అందరూ చేసే తప్పు అది దానివల్ల మరింత ఎక్కువయ్యే మరింత కాంప్లికేట్ అయ్యి ఇన్ఫెక్షన్ మరింత ఎక్కువయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అలా చేయకూడదు దానికి ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి మీరు స్టార్టింగ్ లోనే రాగలిగితే ఆ ఇన్ఫెక్షన్ ఏదైతే ఆ పెంపుల్స్ అనేవి ఉన్నాయో అవి మచ్చలు పడకుండా మనం ఆపచ్చు గుంతలు పడకుండా ఆపచ్చు పెంపుల్స్ రావడానికి పెద్ద పెద్ద రీజన్స్ ఏమి ఉండవు చాలా మెయిన్ రీజన్స్ పొల్యూషన్ లో ఎక్కువ తిరగడం డస్ట్ మొహం మీద పేరుకుపోవడం హార్మోన్స్ ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం గ్లాండ్స్ లోంచి స్వెట్ ఎక్కువ రావడము అలాగే ఆయిల్స్ ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం వీటిని కంట్రోల్ చేయడానికి దానికి సంబంధించిన లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ అంటే ఇంట్లో చేయాల్సిన జాగ్రత్తలు ఒక సబ్బు మార్పుడు అలాగే ఒక క్రీమ్ మార్పు చేసి చిన్న ట్రీట్మెంట్ చేస్తాము దాంతో ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుంది మనం కాన్ఫిడెంట్ గా అందంగా బయట తిరగచ్చు అలాగే ఎక్కడెక్కడ మీ సెంటర్స్ ఉన్నాయి వాటి గురించి చెప్పండి అంటే ఇంతకు ముందు డెంటల్ కి సంబంధించి తెలుసు ఇప్పుడు స్కిన్ అండ్ హెయిర్ కూడా యాడ్ అయింది కాబట్టి ఈ ఫెసిలిటీస్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి స్కిన్ అండ్ ఫెయిర్ ప్రస్తుతానికి మేము హైదరాబాద్ లోనే స్టార్ట్ చేసాము హైదరాబాద్ లో కూడా అమీర్పేట
प्रॉपर का मिस किन निगाने मी हेयर निगाने मी प्रॉब्लम निगाने डर्मेटोलॉजिस्ट लो मात्र में मैं मल टच चेस तारु मैं मल चूस तारु प्रॉपर ट्रीटमेंट गुड़ा डर्मेटोलॉजिस्ट लो मात्र में चेस तारु सो ये वरु गुड़ा बाइपडल्स नाउसिर लेदु ओकसर मनान्य ते निगाने मैं फॉलो ए प्रोटोकॉल्स � डिक्लेर चेस सामो अंडे डर्मेटोलॉजिस्ट लो चूस तार में मलनी मिस्किन ने लाऊं दी यंत्र कन मी प्रॉब्लम्स होते ना ये अंचे पी अलग ही मी हेयर इंदु को उड़ पोतुं दी हेयर इंदु पल्चे बढ़तुं दी बाल ने सेंदु कोस्तुं दी चुंडर इंदु कोस्तुं दी इलान्ट वाणी गुड़ा मिक चाला प्रॉब्लम्स उन्टाई Already magurin cie anumana lah usirun leh deh, awerikan aku gula. Hendaknya already we are proven in dental. Nanti tu partin cerdal lah di gula. Sariya treat cerdal lah gula, we are proven in dental. Right. Kalau tu nara maid cerdal ni cie nara segaru. Nara segaru. Doktor garu nara mi sama sih ente cepandi. Hello. 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 Namaste. Namaste. Sir cepandi. Hello. Makamu ubi cerdal ni. Makamu thirty five years cerdal ni. Thirty five years. Second ni cie macam ni. Nara maid cerdal ni cie. Sir, what is your sugar? Do you have a sugar? Yes, I do. How did you get it? 2016. I have a control. Sir, you have to get it. 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 It's an abnormal thing. It's general. If you get it, you have to get it. If you get it, you have to get it. 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 गट्टी का लाइफटाइम उन्दाल से न पढ़ लो कदल पोतना है अभी अन्य पढ़ लो कदल तो नहीं आने दे उसका चूड़ा ली अच्छी गुरु के संबंध इंच इन्फेक्शन तीन इंच कुंटे कदली न पढ़ ले लानो कदली पे कनेसा मिगता पढ़ लन्ना गुड़ा मिक कदल पो कुंडा आप अच्छू ओकटी रोंडो अधिक कदल तो न पढ़ लाने चाला Indonesia मेरे ओके सारे स्क्रीन में नंबर की फोन चाहिए ऐसी देगर का उन्हें ब्रांच की रंडी वो चीज़ अपने एक्सरे थी इसको रंडी दान ओपीजी आंटा रो आदि पेट कुंडे नोट लो बेटा पढ़ लानी गुड़ा पढ़े पे राल पोता ही चिगुर जबल मल्ली शब्दन चिगुर जबल चाला 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 इन्फेक्शियस काने यावरो गुड़ा अपने गुरतींचे Pandu kadal poto untaio, watan tetap ralip poto untaio, pandu samdulos tu untaio, walan dari ke cikul jabul unnatte. Ala yaver kete i symptoms kan perdaio, walak an dari ke guda, wise to nimit tu lekun da pandu lose ay potai. Ala anau siranga man cethlara man ches kodme, dani proper treatment sunai endi. Cikul ni pure ka hundred percent infection free ni man ches ayichu. Kani mere time koste, ne malli chapna ni symptoms yaver kan pinch na ashradh chai kordu. Degar ga unde branch ke randi meru, adi a time lo treat chees kunte, we palu damage chow kunda, infection local serial lo kis spread da wo kunda mana hundred percent aapuchu. Right, maro caller Ravi Kumar ina ro, Ravi Kumar garu, doctor gar to maat landi, me problem ente chepandi. Madam, namaste landi. Namaste sir, chepandi. Amari manchila listing mana mari landi. Okay. Ma babu peru Rajiv, ada miki payir landi. Okay. Ada ya panlan ni, itla argi poyi, itla munga ti panlu, nalgu, itla argi dekiri kacilan tu, itla cikur dekiri raka cacing ni ada. Okay, okay. Ah, bau kau payir tu only, dan ni treatment aye mundi. Ya. Panlu, pucpot ni, sir. Mie bau cina pelal under ki problem unta di dini rampant carry centeru, nursing bottle carry centeru, rakra kal perlu unta di dini ki. Tan kain ni ada mutton note lo padlan ni gula, putih payi, mutton pecil pecil ke iri ke payi, cikur baru ke iri ke potai. Ayi pala padlan lo ikut jero tay. Indu bala ante chocolate lekut entam bala, pala sisa to pal tagadam bala. Ratri pot ni derpe tapudu, madar dekar pal tagu tu padu kodam bala. Alagi marak teli kunda ni marak pilal kembang ko pena sirap less tamam. Wat lani telu gula sweetening agent suntai. A sirap less ip note kadak kunda padu ko pati dam bala, note lo padlan ni gula ala putih payi pade potai. 
సి పళ్ళు వెనక దంతాలు పాడైపోతే తప్పనిసరిగా మనం ట్రీట్ చేయాల్సిందే ఎందుకంటే నార్మల్ గా పళ్ళల్లో ఇన్ఫెక్షన్ అయితే ఎలా నొప్పి పెడుతుందో పిల్లలందరికీ కూడా అలాగే నొప్పి పెడుతుంటది ఫీవర్ వస్తుంది వాళ్ళు సరిగా తినరు ఆ ఏజ్ లో ఐదేళ్లు పదేళ్ళ ఏజ్ లో సరిగా తినకపోతే హైట్ వెయిట్ గ్రోత్ లాంటివి రావు మన చేతిలోనే మన బిడ్డలు ఎదుగుదలని మనమే హ్యాంపర్ చేస్తున్నట్టు అవుతుంది ఇప్పుడు ముందర పళ్ళు నాలుగే కాబట్టి వాటిని క్లీన్ చేసుకుని ఆ ఇన్ఫెక్షన్ పక్క పళ్ళకి పాకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే సరిపోతుంది వాటిని ట్రీట్మెంట్ వాటిని మళ్ళీ రీప్లేస్ చేసుకోవడం కానీ లేదా రూట్ కెనాల్ చేయడం కానీ ముందర పళ్ళకి అవసరం లేదు అవి జస్ట్ స్పేస్ మెయింటెనెన్స్ లో ఉపయోగపడతాయి సరే మీరు ఒకసారి స్క్రీన్ మీద నెంబర్ కనపడుతుంది ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరో నెంబర్ మంచిర్యాలలో పార్ద రెంటల్ బ్రాంచ్ ఉంది సార్ బాబుని తీసుకుని ఒకసారి రండి చూసి ఆ ఇన్ఫెక్షన్ ఎంతవరకు ఉందో అదంతా క్లీన్ చేయడంతో పాటు పక్క పళ్ళకి పాకకుండా క్లీన్ గా పెడతాము దాని వల్ల బిడ్డ హెల్దీగా ఉంటాడు వచ్చే పళ్ళు కూడా హెల్దీగా వస్తాయి రైట్ చిన్న పిల్లలు అంటే ఇప్పుడు ఈ బాబు కనే కాకుండా జనరల్ గా చాలా మంది కిడ్స్ లో పళ్ళు పుచ్చిపోతా ఉంటాయి అవును మెయిన్ రీజన్ అంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పినవి అంటారా ఇంకేమైనా కారణాలు ఉంటాయి నేను నేను ఇదే నేను చెప్పింది బ్రషింగ్ సరిగా లేకపోవడం పిల్లలు ఎక్కువ చాక్లెట్ స్వీట్ ఎక్కువ తీసుకోవడం ఏది ఎనీ ఫామ్ మూడోది మామూలు ఫుడ్ తిన్నా అంటే రైస్ తిన్నా చపాతి తిన్నా కూడా పళ్ళు సరిగా బ్రష్ చేయకపోవడం ఇంకోటి బ్రషింగ్ అనే దాన్ని పేరెంట్స్ బిడ్డ మీద వదిలిపెట్టడం మీరు నువ్వు తోమేసుకోని అన్నా మేము ఇప్పుడు వద్దులే బా తోముకో బా తోముకో అని ఎక్కడి నుంచో అరుస్తూ ఉంటారు తప్ప వాళ్ళు వచ్చి బ్రష్ తీసుకుని ఫైనల్ గా అన్ని తోముకుంటున్నాడా లేదని చెకప్ చేయడం చేయరు అలాగే రాత్రిపూట బ్రష్ చేసుకోవడానికి కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నెగ్లెక్ట్ చేస్తారు ఈ తప్పులు అనేటి వల్ల పిల్లలు ఎక్కువ పళ్ళు పుచ్చిపోతూ ఉంటాయి ఓకే అలాగే మనం స్కిన్ గురించి వచ్చేటప్పటికి మొహం మీద నల్ల మచ్చలు అలాగే నల్లబడ్డం జరుగుతూ ఉంటుంది చాలా వరకు అప్పటి వరకు ఫెయిర్ గా ఉన్న వాళ్ళు ఒకసారిగా కలర్ మారిపోవడం మచ్చలు చేయడం జరుగుతుంది ఎందుకంటారు అలా సో దీన్ని చాలా రీజన్స్ ఉంటాయి దీనికి ఒకటి ట్యానింగ్ అంటాం మనం ఎక్కువ సన్ లో తిరగడం వల్ల సార్ మనం ఏదో వెకేషన్ వెళ్తాం గోవాకి వెళ్తాం బీచ్ బీచెస్ కి వెళ్తాము అలా వెళ్ళడం వల్ల దానికి ప్రాపర్ సన్ స్క్రీన్ వాడకపోవడం వల్ల కూడా సన్ మీద మొహం మీద ట్యానింగ్ వచ్చేస్తుంది రెండోది మచ్చలు మొహం అంత బాగానే ఉంటుంది మొహం మీద బ్లాక్ కలర్ మచ్చలు బ్రౌన్ కలర్ మచ్చలు లాంటివి వస్తూ ఉంటాయి అవి అక్కడక్కడక్కడ కనపడతాయి చాలా మందికి అవి ఏజింగ్ సైన్స్ అని కొంతమంది అంటారు కానీ ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ సన్ ఎక్కువ సన్ వల్ల వస్తుంది మూడోది హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల మన మొహం మీద ఏంటంటే అక్కడక్కడ ప్యాచెస్ లాగా మూతి చుట్టూ నల్లగా పెరియోరల్ పిగ్మెంటేషన్ అంటారు అలాగే మెడ మీద వస్తుంది ఈ మెడ మీద ఒక ప్యాచ్ లాగా వస్తుంది దాన్ని అకాంతోసిస్ నైగ్రికన్స్ అంటారు జనరల్ గా షుగర్ వచ్చేయడానికి ఇన్సులిన్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఉండే వాళ్ళందరిలో కూడా ఈ నల్లటి ప్యాచ్ వర్క్స్ లాగా వస్తాయి మూడోది ఫ్రిక్షనల్ అంటే మనం ఎక్కువగా చూడండి మాట్లాడేటప్పుడు ఇలా మాట్లాడుతూ ఉంటాం ఎక్కువగా దానివల్ల కూడా మొహం మీద అక్కడక్కడ బ్లాక్ పిగ్మెంటేషన్ లాగా అలాగే మో చేతుల మీద బ్లాక్ పిగ్మెంటేషన్ లాగా చాలా మందికి ఈ గునుపుల దగ్గర బ్లాక్ పిగ్మెంటేషన్ లాగా ఏర్పడుతుంటాయి సో వీటన్నింటితో మనకు క్యారీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఇవన్నీ మేజర్ ఇష్యూస్ ఒకటి హెల్త్ పరంగా వస్తుంది ఇంకోటి సన్ లోని ప్రాపర్ సన్ స్క్రీన్ వాడకపోవడం వల్ల వస్తుంది మూడోది ఎక్కువగా హీట్ మనం వంట చేస్తుంటాం లేడీస్ అందరూ చేసేదే అది వంట చేసేటప్పుడు కంటిన్యూస్ గా హీట్ కి ఎక్స్పోజ్ కావడము వీటిలన్నిటి వల్ల కూడా ఇలా మొహం మీద మచ్చలు వలయాలు వలయాలుగా వస్తాయి మూడోది మెలస్మా అది అందరికీ తెలిసిందే బ్రౌన్ కలర్ మచ్చలు బుగ్గలు ఇక్కడ చీక్ బోన్స్ మీద ముక్కు మీద అలా కనపడుతుంది ఇది ఆడవాళ్లలో కనపడుతుంది మగవాళ్లలో కనపడుతుంది దాంట్లో కూడా విభాగాలు ఉంటాయి చర్మపు పై లేయర్స్ లోనే ఉంటది కొంతమందికి చర్మపు లోపల లేయర్స్ లేయర్స్ వరకు లోపల డీప్ సీటెడ్ ఉంటాయి మీరు చెప్పేది అంటే తెలుగులో మంగు మచ్చలు అంటారు అవంటారు ఇది వేరేది ఇది వేరేది అండి ఇది వేరేది సో ఇవన్నీ కూడా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు ఇవన్నీ సో వీటిల్ని ఏంటంటే మనం లైఫ్ అంతా క్యారీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు రకరకాలుగా మనం ఏం చేస్తాము కొంతమంది స్క్రబ్బింగ్ చేసేస్తారు అంటే గరుగ్ గరుగ్గా ఏమైనా మెటీరియల్స్ తీసుకుని మొహాన్ని రుద్దుతూ ఉంటారు అవి పోగొట్ట పోగొట్టుకోవడానికి అలా చేయడం వల్ల మరి మరింత డ్యామేజ్ చేస్తారు మరి హార్డ్ కెమికల్స్ టీవీలో ఒక యాడ్ చూసి మనం పెడతాం దానివల్ల ర్యాషెస్ వచ్చేస్తాయి అందరికీ కూడా అది మనకు సూట్ అవుతుందో లేదో తెలీదు సి మనకి ఇలాంటి సమస్యలు ఉన్నప్పుడు మనం ప్రాపర్ గా ట్రీట్ చేసుకోవాలి దాన్ని మన లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ చేసుకోవాలి అంటే మనం తినే ఆహారంలోని వైటమిన్ ఈ ఉందా సి ఉందా డి కి ఎక్స్పోజ్ అవుతున్నామా బి ట్వెల్వ్ లోపం వల్ల కూడా ఐరన్ లోపం వల్ల కూడా మొహం మీద డార్క్ స్
వాటిని మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు దానికి ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఫస్ట్ ఏంటంటే మన సన్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ప్రాపర్గా మనకి సూట్ అయ్యేటట్టు సన్ స్క్రీన్ లోషన్ వాడము సన్ స్క్రీన్ లోషన్ పట్ల ఉంటే ఇంకో పెద్ద మిత్ ఏంటంటే సన్ స్క్రీన్ లోషన్ పెడితే నేను నల్లగా అయిపోతానండి అని చెప్తూ ఉంటారు సన్ స్క్రీన్ లోషన్ పెడితే నల్లగా అయిపోరండి కరెక్ట్గా ప్రాపర్ వేలో మీకు సూట్ అయ్యేటట్టు పెట్టుకుని సన్ స్క్రీన్ లోషన్ పెట్టకుండా ఉండడం వల్ల మీరు నల్లబడిపోతారు దానికి మీకు డాక్టర్ హెల్ప్ కావాలి డర్మటాలజిస్ట్లు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మీ స్కిన్ టైప్ని బట్టి మీకు కరెక్ట్గా సూట్ అయ్యే సన్ స్క్రీన్ లోషన్ చెప్తారు అలాగే మీకు వచ్చే మచ్చల్ని ఐడెంటిఫై చేసి మీకు వైటమిన్ లోపం వల్ల మచ్చలు వస్తున్నాయా హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల మచ్చలు వస్తున్నాయా అధికంగా సన్లో తిరగడం వల్ల మీకు మచ్చలు వస్తున్నాయా ప్రెగ్నెన్సీ తర్వాత మచ్చలు వచ్చినాయా ఏమైనా ఓరల్ కాంట్రసెప్టివ్స్ వాడడం వల్ల మచ్చలు వచ్చినాయి అనేది ఐడెంటిఫై చేసి దాన్ని రెక్టిఫై చేస్తారు మూడోది స్పాట్ రిడక్షన్ ట్రీట్మెంట్స్ అనేవి ఉంటాయి చక్కగా మీకు ఏంటంటే ఎక్కువ కెమికల్స్ అనేది అసలు వాడకుండా న్యాచురల్ ప్రొడక్ట్స్తో ఎఫ్డిఏ అప్రూవ్డ్తో ప్రాపర్ డాక్టర్స్ ఎక్కడెక్కడైతే మీకు అధికంగా మచ్చలతో మీరు ఇబ్బంది పడుతున్నారో అది చక్కగా క్లీన్ చేసి ఎక్స్పోలియేటర్స్ అంటారు వాటిని వాటిని శుభ్రంగా క్లీన్ చేసి మచ్చలు లేకుండా క్లియర్ స్కిన్తో మిమ్మల్ని పంపిస్తారు ఇంత ఉంటాయి మచ్చల వెనకతల మనకి తెలియకుండానే మనం ఏదేదో చేసేస్తాము అవి రాసుకుంటాము ఇవి రాసుకుంటాము ఇవన్నీ ఇబ్బంది పడుతుంటాము సో మొహం మీద మచ్చలతో ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదు పార్థ స్కిన్ అండ్ హెయిర్ లో కూడా మీకు ఫ్రీ కన్సల్టేషన్ ఉంది అలాగే స్క్రీన్ మీద నెంబర్ కనపడుతుంది ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరో అది పార్థ డెంటల్ నూట పదిహేను బ్రాంచ్ల్ని కనెక్ట్ చేసేది మా ఎఫిషియన్సీ మీకు తెలుసు మీకు ఎలాంటి హెల్ప్ కావాలని ఆ నెంబర్కి ఫోన్ చేసి మిమ్మల్ని కనెక్ట్ అవ్వచ్చు అలాగే మీకు ఫ్రీ డర్మటాలజిస్ట్ స్కిన్ స్పెషలిస్ట్ కన్సల్టేషన్ కావాలని ఆ నెంబర్కి ఫోన్ చేసి మీరు అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు రైట్ డాక్టర్ గారు పార్థ స్కిన్ హెయిర్ అండ్ డెంటల్కి సంబంధించి చాలా విషయాలు తెలియజేశారు ఒకసారి మీ దగ్గరకు వస్తే మొహం అంటే కలర్తో పాటు టీత్తో పాటు హెయిర్ అన్ని ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ కావాలి ఎలా అవైలబుల్ గా ఉంది ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఉంది చాలా బాగా చెప్పారు